jaki los spotkał biesiadników tętniącej nocnym życiem karczmy, który do dziś powoduje, że tubylcy omijają to miejsce z daleka, co przyczyniło się do upadku jednego z największych zakładów przemysłowych Królestwa Polskiego, które miejsce w Polsce przypomina na tyle górski krajobraz Afganistanu, że ćwiczyli tam żołnierze przed misją pokojową. I gdzie możemy obejrzeć konny wóz strażacki, wykorzystywany jeszcze w latach 50. XX wieku. Zapraszamy Was dziś na kolejny film o urokliwym regionie Polski, który sprawia, że zawsze wraca się tu z radością i odkrywa coraz to nowe miejsca. Dywany zbóż i rzepaku, potężne lasy, wartkie strumyki i oazy spokoju. Takie jest właśnie roztocze, na które Was dziś zabieramy. Przepięknie położony na roztoczu środkowym Józefów to przyjazne turystom miasto z doskonale przygotowanymi atrakcjami turystycznymi. Nawet po kilkugodzinnym pobycie nie zdziwi Was fakt, że w 2014 roku otrzymał tytuł Perły Regionu Lubelskiego w plebiscycie zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski. Piękne widoki, rezerwaty przyrody ożywionej i nieożywionej, doskonale przygotowane szlaki piesze i rowerowe oraz przyjaźnie nastawieni mieszkańcy Czynią z tych rejonów atrakcyjne miejsce do wypoczynku. Sprawdźcie z nami, co warto zobaczyć w Józefowie i okolicy. Historia Józefowa zaczyna się 3 grudnia 1725 roku, kiedy to piąty ordynat, Tomasz Józef Zamojski, lokuje miasto na prawie magdeburskim. W mieście rozwijał się handel i rzemiosło, głównie wydobycie i obróbka kamienia. Zahamowany na chwilę rozwój miasta ożywiło powstanie drukarni założonej przez żydowską rodzinę Waksów. W czasie największego rozkwitu zatrudniała ona ponad połowę mieszkańców Józefowa. Miasto zaczęło podupadać po tym, jak trafiło pod zabór rosyjski i ostatecznie po powstaniu styczniowym w 1864 roku władze zaborcze odebrały mu prawa miejskie. Nawiedzany przez pożary i epidemię Józefów biedniał jeszcze szybciej. Druga wojna światowa była najcięższym okresem w historii miasta. Józefów okupują najpierw bolszewicy, a później hitlerowcy. Stanowiąca niemal połowę mieszkańców ludność żydowska zostaje wymordowana w pobliskich kamieniołomach bądź wywieziona do obozów zagłady. Miasto staje się centrum działalności oddziałów partyzanckich. Jak raportowali niemieccy dowódcy, Zamojszczyzna to centralny ośrodek bandytyzmu w Polsce, natomiast jego głównym punktem jest Józefów. 24 lipca 1944 roku wkracza tu ponownie Armia Czerwona, tym razem jako wyzwoliciele. Po wojnie miasto zaczyna się szybko rozwijać i w 1988 roku odzyskuje prawa miejskie. Od powstania miasta rolę centrum pełnił rynek w kształcie kwadratu otoczony drewnianymi domami podcieniowymi, pod którymi rozwijała się działalność handlowa. Jego najważniejszą budowlą był ratusz. Wybudowany w połowie XVIII wieku, wielokrotnie przebudowywany, ostatnio w 1956 roku, do dziś jest siedzibą władz miejskich. Obecny rynek zrewitalizowano w 2011 roku, nadając mu funkcję miejsca odpoczynku i relaksu mieszkańców oraz turystów. Znajduje się tu okazała fontanna, w której wyeksponowano osiem postaci zwierząt występujących w okolicznych lasach. 
Wokół ukwieconych alejek można podziwiać kamienne rzeźby ludzi i zwierząt, będące efektem plenerów rzeźbiarskich studentów Uniwersytetu Marii skłodowskiej Kiri z Lublina. Mając na uwadze waleczną przeszłość miasta, nie mogło zabraknąć na rynku również pomnika poświęconego walkom o niepodległość w czasie powstania styczniowego i II wojny światowej. Kamieniołom Babia Dolina to jedna z turystycznych perełek i największy kamieniołom na roztoczu środkowym. Dodatkowo należy do jednych z nielicznych w Polsce, które możemy zobaczyć z bliska spacerując wśród wapiennych ścian i z wysoka, wchodząc na 18-metrową basztę widokową. Z jej szczytu rozpościera się niezwykła panorama zarówno na sam kamieniołom, jak i na okalające go lasy Puszczy Solskiej. Kamieniołomy to nic innego jak odkrywkowe kopalnie kamienia użytkowego, ale nie takiego, który kruszy się na tłuczeń lub gryz, tylko wykorzystuje się bloki skalne. W Polsce najczęściej wykorzystuje się go do płyt kamiennych, które możecie spotkać w postaci blatów kuchennych lub do produkcji kamiennej kostki brukowej. W dawnych czasach Józefowski kamień wykorzystywany był zarówno jako materiał budowlany, jak i tworzywo w pracowniach miejscowych kamieniarzy, którzy tworzyli najczęściej postacie Jezusa i Matki Boskiej, które do dziś można spotkać na Józefowskich ulicach. Wapień zaczęto tu pozyskiwać już w XVII wieku, a od XVIII wraz z rozwojem ośrodka kamieniarskiego eksploatacja była bardzo intensywna. Wydobywany tu biały piaskowiec stał się symbolem miasta, a wykonane z niego rzeźby zdobią dziś rynek. Choć oficjalnie kamieniołom jest już nieczynny, to podczas spaceru może Wam się zdarzyć, że zobaczycie równo poukładane bloki skalne gotowe do transportu. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę, oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Spacer po kamieniołomach może okazać się również wspaniałą lekcją geologii. W skałach wapiennych sprzed 20 milionów lat można niekiedy zaobserwować muszle różnych gatunków małży, które żyły tu w epoce miocenu w warunkach, jakie panują obecnie w Wielkiej Rafie w Australii. Spokojny spacer po kamieniołomach zajmuje około godziny i naprawdę nie jest to czas stracony. Jednak większość turystów odwiedza to miejsce ze względu na wykonaną z tutejszego piaskowca wieżę widokową. Krajobraz Babiej Doliny to przede wszystkim urwiste ściany, na których rosną bujne drzewa. Docenili go także wojskowi, wykorzystując w przeszłości jako poligon doświadczalny dla żołnierzy udających się na misję do Afganistanu. Przebywając na roztoczu w pobliżu słynnych szumów nad Tanwią, o których opowiadaliśmy Wam już w naszym wcześniejszym filmie, wszyscy miłośnicy dzikiej przyrody i legend powinni wybrać się także do rezerwatu Czartowe Pole. Jest to jedna z ciekawszych i piękniejszych tras spacerowych w regionie. Szelest drzew, szum wody, liczne kaskady i mostki to tylko część atrakcji, jakie czekają tam na Was. Pamiętajcie tylko, 
żeby uzbroić się w dobry preparat na owady, bo tych jest tam od czarta i diabelsko kąsają. Szlak jest przepiękny. Krajobraz przypomina nieco górskie doliny z rzeką o wartkim nurcie i spienionych wodach. Gęsty zielony las, mostki, powalone przez niszczycielską siłę natury drzewa, wysoka roślinność, która zdaje się otaczać ze wszystkich stron i śpiew ptaków przeplatany z głośnym szumem wodospadów i kaskad. Wszystko to sprawia, że pomimo wszechobecnych owadów Człowiek czuje się tam niezwykle zrelaksowany i nadzwyczaj spokojny. W rezerwacie Czartowe Pole czuć tą słynną już na całym świecie magię roztocza. Ale magia tego miejsca to nie tylko przyroda, o czym świadczy choćby nazwa Czartowe Pole. Legenda wspomina, iż w tym oddalonym od ludzi miejscu jeno czarci hasali. Przed laty miejscowi mieszkańcy rzeczywiście obawiali się tu przychodzić, aby nie trafić na czarta i omijali je z daleka, wybierając znacznie dłuższą, okrężną drogę prowadzącą z Józefowa do Suśca. A skąd wzięły się te obawy? Posłuchajcie, co mówią legendy. W miejscu, gdzie obecnie znajduje się serce rezerwatu, stała onegdaj karczma, która każdej nocy tętniła życiem. Wieczorami wszyscy okoliczni mieszkańcy schodzili się tu, by napić się znakomitego piwa i potańcować przy dźwięku skrzypek. A że atmosfera temu sprzyjała, potrafili na rozpustę wydać ostatni grosz. Pewnego wieczoru do karczmy przyszła młoda kobieta w ciąży, by zabrać małżonka, zanim ten wyda wszystkie pieniądze. Jednak stały bywalec, mając zresztą nieźle w czubie, nie miał zamiaru opuszczać karczmy i przegnał dziewczynę. Zapłakana niewiasta na odchodne tylko rzekła – A niech tę karczmę diabli porwą! I gdy tylko drzwi się za nią zatrzasnęły, buchnęły płomienie, ziemia się rozstąpiła i pochłonęła karczmę wraz z biesiadnikami, zostawiając jedynie pustą polanę i leniwie płynącą rzekę. Okoliczni mieszkańcy zgodnie twierdzą – że to czarci porwali karczmę i teraz razem z nimi ucztują i tańczą na dnie piekła. Dlatego do dziś dnia unikają tego miejsca w obawie przed jakimś nieszczęściem. Na potwierdzenie tej legendy często przypominane są losy starej papierni, która znajduje się na trasie wycieczki po Czartowym Polu. Był to duży zakład przemysłowy, który powstał w XVIII wieku w dobrach ordynacji zamojskiej. Pod rządami dzierżawców rozwijał się znakomicie i w latach 30. XIX wieku produkowano tu 4000 rys, co ciekawe, ze znakiem wodnym rodu zamojskich. Produkcja tego jednego z największych zakładów Królestwa Polskiego stanowiła 80% papieru wytwarzanego w całej guberni lubelskiej. Do upadku papierni przyczyniły się najpierw powodzie w 1849 i 1870 roku, a ostatecznie pożar w 1883 roku, po którym odbudowa stała się nieopłacalna. Jednak miejscowi mają na ten temat swoje zdanie. W pobliżu parkingu znajduje się jeszcze jedno historyczne miejsce, które warto zobaczyć. Stoi tu pomnik wybudowany przez podchorążych z Centrum Wyszkolenia Sanitarnego, którzy przebywali w tym miejscu w 1931 roku w czasie letnich manewrów. Obok pomnika znajdują się symboliczne mogiły partyzantów poległych w walkach w 1943 roku. Kiedyś spoczywali tu Miszka Tatar, zamojski partyzant Gwardii Ludowej, były oficer Armii Czerwonej oraz Hieronim Miąca, pseudonim Korsarz, zastępca dowódcy AK w Józefowie. 
Obaj przyczynili się do udaremnienia egzekucji ludności cywilnej Józefowa w 1943 roku i zginęli podczas walk na Roztoczu. Nie ma chyba chłopaka, który na pewnym etapie swojego życia nie marzyłby o zawodzie strażaka. Dlatego pewnie wielu z Was ucieszy, że gdy jadąc z Józefowa w kierunku Suśca, można zatrzymać się na chwilę w Oseredeku i odwiedzić tamtejsze muzeum pożarnictwa. Powstało ono za sprawą wieloletniego komendanta OSP Jana Łasochy. Zaczął on w latach 60. kolekcjonować wszystko, co jest związane ze strażą pożarną. Sprzęt odkupował od znajomych, często odnajdywał na złomowiskach, a niektóre eksponaty otrzymało w darze od życzliwych osób z kraju i z zagranicy. Dzięki tej niezwykłej pasji powstał całkiem poważny zbiór wszystkiego, co z pożarnictwem związane. W obecnym nowym budynku muzeum możemy obejrzeć ponad 300 eksponatów. Składają się na nie pojazdy, motopompy, umundurowanie, uzbrojenie osobiste, dokumenty, czasopisma, a nawet zabawki i modele pojazdów strażackich. Chlubą muzeum jest mający 40 lat samochód pożarniczy Star 660, który zanim trafił na ekspozycję musiał przejść gruntowną renowację. Równie cennym eksponatem jest strażacki wóz konny, którego pierwsza służba w Lwowie rozpoczęła się u schyłku XIX stulecia. W Oseredeku tenże wóz był użytkowany jeszcze w latach 50. XX wieku. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o Waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.